Hello everyone, welcome back to Pharma E class. I am Anindo Goswami and we were discussing Pharmaceutics 1 and Unit 1 that is the history of the development of the pharmacy profession in India with respect to the education and industries and other aspects. ये जो शुरू के जो टॉपिक से वो हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है विल स्टार्ट विद फार्माकोपिया और कंपेंडियाज और फॉर्मूलरीज सो दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू टर्म फॉर यू येट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन टर्म्स ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन एंड द फार्मेसी फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट इज कंसर्न सो लुक एट द स्पेलिंग फार्माकोपिया दैट इज पी एच ए आर एम ए सी ओ पी ओ E I A. The spelling should be very very proper. So, what are these pharmacopias? So, the books containing the standards for drugs and other related substances are known as pharmacopia and formularies. And collectively, they these books are known as drug compendia. So, ये कई नए terms आपके लिए आया है. Number one is pharmacopia. Number two is formularies. And the number three is compendia. So pharmacopoeia and formularies को कुल मिला के बोला जाता है drug compendia ये actually है जितने भी official books जो from directly comes from the government of different countries because each and every country almost each and every country in the globe is having its own pharmacopoeia. Actually the leading countries they have their pharmacopoeia like in India we have Indian pharmacopoeia, in Great Britain they are having British pharmacopoeia, in the United States of America they are, they are having United States pharmacopoeia. So these are the official publications which is brought or which is uh, published by from, from the government of that particular country. So the books containing the standard, जिस books में जितने भी drugs जो use किया जाता है और allied substances जो है, उसके लिए जो standards के बारे में लिखा गया है, जो standard और ये जो सारी चीजें it it is coming from the government, so that particular substance और that particular book को हम बोलते हैं pharmacopoeia और formulary और collectively pharmacopoeia and formularies को drug compendia के नाम से जाना जाता है, so these contain a list of drugs and other related substance regarding their source, description, standards, tests, formula for preparing the same, actions and uses, doses, storage conditions and much many things, many more things. So, जो आपकी medicinal substance है, उसके बारे में डिटेल जो जानकारी है अगर कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस को लेके हमको काम करना है तो हमारे लिए ये एक बेस है कि ये बुक को ओपन करते से ही इन ड्रग्स ये से रिलेटेड सब्सटेंस की सोर्स उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दैट इंक्लूड्स द फिजिकल डिस्क्रिप्शन केमिकल डिस्क्रिप्शन एवरीथिंग स्टैंडर्ड्स द टेस्ट्स जितने प्रकार के टेस्ट्स इट अंडरगोस the formulary for preparing the same synthetically अगर हम उस substance को prepare करना चाहते हैं laboratory में तो कौन सी formulary या कौन से method से हम उसको यूटिल उसको prepare कर सकते हैं उसके बाद उसके actions उसके uses specifically कहाँ कहाँ use होता है क्या उसके actions हैं ये सारी चीजें इसके अलावा उसके dose which is very important and obviously the storage condition तो new drug substance और उसके allied substance के लिए मतलब जो उसके बेसिक जो डिटेल्स हैं वो सारे हमको हमारे ड्रग कंपेंडिया दैट इज फार्माकोपिया ओपन करते से हमको मिलता है तो हमारे लिए फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट के लिए एंड फार्मासी प्रोफेशन में जो लोग भी हैं जो कि इस प्रोफेशन को में आए हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं वेरियस तरीके से बीट फॉर अ रिसर्च बीट फॉर एनी अदर पर्पसेस बीट फॉर एनी जस्ट इट इज अ प्री वेरी प्रेशियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हमको जानकारी रखना ही चाहिए सो so, these books or these compendias are the books prepared under the authority of government of different countries. मैंने अभी आपको बोला था कि ये जो official books हैं, pharmacopias हैं या formularies हैं या आपके जिसको बोलते हैं हम compendias हैं, these are actually the they are published from the the side of the government only they are the government publications. तो basically जितने भी official pharmacopias हैं, वो सारे government publications ही हैं and basic जो ये जो बार बार हम डिस्कस कर रहे फार्माकोपिया एंड फार्माकोपिया तो दिस इज अ न्यू टर्म बट द टर्म इज क्वाइट हैविंग अ हैवी इंपैक्ट ऑन आर प्रोफेशन बिकॉज 
अगर आप इस शब्द को ब्रेक करोगे इस शब्द के अर्थ को आप जानोगे कि फार्माकोपिया शब्द कहां से आया है तो फिर आपको समझ में आएगा कि हम इसके बारे में क्यों इतना डिस्कशन कर रहे हैं तो द वर्ड फार्माकोपिया कम्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड फार्मिकॉन विच मीन्स ड्रग एंड पोइयो विच मीन्स मेक तो कुल मिला के ये जो शब्द है फार्माकॉन एक्चुअली फार्मेसी प्रोफेशन की एडवेंट या शुरुआत भी इस वर्ड से हुई थी दैट द वर्ड फार्माकॉन पी एच ए आर एम ए के ओ एन विच मीन्स ड्रग ड्रग इज नॉट दैट एग्जैक्टली दैट नार्कोटिक्स जो जिसके बारे में आप शायद अभी तक जानते हो ड्रग्स मतलब एनी मेडिसिनल सब्सटेंस इन फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट में अगर हम बोले एनी मेडिसिनल सब्सटेंस विच इज हैविंग अ पर्टिकुलर मेडिसिनल प्रॉपर्टी एंड विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर ट्रीटिंग अ पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन और फॉर द क्योरेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन तो उनको हम बोलते हैं ड्रग तो ये फार्माकॉन जो वर्ड है उसकी मीनिंग है ड्रग और पोइयो तो पीओ आई ओ दैट मीन्स मेक तो कुल मिला के द वर्ड फार्माकोपिया कम्स फ्रॉम दीज टू ग्रीक वर्ड्स सो दीज बुक्स आर द गवर्नमेंट पब्लिकेशन बेसिकली मैक्सिम ऑफिशियल जो फार्माकोपिया से गवर्नमेंट पब्लिकेशन है एंड लिटरली इट मीन्स दैट इट इज अ लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस क्रूड ड्रग्स एंड फॉर्मुली फॉर मेकिंग द प्रिपरेशन रिगार्डिंग दैम ये जो बुक्स हैं इनको टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है टू इंट्रोड्यूस द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल एज अर्ली एज पॉसिबल एज दे हैव दे कम्स इन टू प्ले और दे बिकम्स एस्टेब्लिश बल्कि कई मतलब एक दो साल के अंतर में ही ऑफिशियल फार्माकोपिया पब्लिश होते हैं जस्ट टू अपडेट इट एंड टू अपग्रेड इट बिकॉज वर्ल्ड सीनारियो में ड्रग्स के सीनारियो में न्यू मॉलिकल्स आर गेटिंग इंट्रोड्यूस एंड उन न्यू मॉलिकल्स के बारे में सोर्स डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड टेस्ट इन सब के जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो कॉन्स्टेंटली उसमें यूज किया जाता है और इन ऑर्डर टू कीप द साइज ऑफ द बुक विद इन द रीजनल लिमिट इट बिकम्स नेसेसरी टू ऑमिट सर्टन लेस फ्रिक्वेंटली यूज ड्रग्स एंड मे बी सम अमाउंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एडजमेंट्स और एक्सपीरियंस ऑल्सो और इसलिए कुछ न्यू एडिशन को जब आता है तो पुरानी जो एडिशन पुरानी जो चीजें इंफॉर्मेशन हैं वो कई बार हमको हटाना पड़ता है कई बार हमको डिलीट करना पड़ता है एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस बुक्स द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टीचर्स फार्मासिस्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स आर ऑल्सो ऑप्टेन तो लेटेस्ट कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफ दिस फॉर्मुलाइज ऑफ दिस फार्माकोपिया और जिनको भी कलेक्टिवली हम लोग बोल रहे हैं कंपेंडिया तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपेंडिया द ऑफिशियल कंपेंडिया एंड नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया तो व्हाट इज ऑफिशियल कंपेंडिया दीज आर इसके डेफिनेशन देखो आप दीज आर कॉम्पाइलेशन ऑफ ड्रग एंड अदर ड्रग रिलेटेड सब्सटेंसेस विच आर रिकग्नाइज एज लीगल स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी quality and strength by a government agency of respective countries of their origin to ye jo official pharmacopoeias hai ye official compendias hai ye directly they are published by the government of that particular by any government agencies of that particular country of their origin and inko mana jata hai as legal standards this is very important matlab ऐसे कुछ फार्माकोपियाज में जो फॉर्मूला दिया हुआ है उन फॉर्मूला को अगर आपने हू बू फॉलो किया और कोई प्रिपरेशन बनाया आपने जो कि आप मार्केट भी कर रहे हो तो फिर आपको वो लीगल टर्म्स में वो लीगल स्टैंडर्ड फार्मूला में आपको अगर आपने बिल्कुल उसको फॉलो किया है तो आपको उस प्रिपरेशन के नाम में और जब आप मार्केटिंग भी करोगे उस प्रोडक्ट का तो यू हैव टू पुट द नेम ऑफ दैट फार्माकोपिया जहां से आपने वो फॉर्मूला लिया है या आपने उस पर्टिकुलर चीज को यूज किया है सो दिस इज अस इज दिस इज डिजाइन एज पर द लीगल स्टैंडर्ड विच गिवस द इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटी द प्योरिटी एंड स्टैंडर्ड विच इज गिवेन बाई विच इज लेट डाउन बाई द गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ दैट कंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर ओरिजिन तो बहुत सारे ऑफिशियल कंपेनियाज हैं बहुत सारे फार्माकोपियाज है मैंने अभी आपको बताया काफी लीडिंग कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज दे डू देयर दे हैव देयर ओन फार्माकोपियाज तो उसी हिसाब से अगर हम देखें कुछ एग्जाम्पल्स हम गौर करें नाम सुने ब्रिटिश फार्माकोपिया विच इज द ओल्डेस्ट फार्माकोपिया अवेलेबल जिसका शॉर्ट फॉर्म है डीपी 
इसके अलावा ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स दैट इज बीपीसी दिस इज फार्मास्यूटिकल कोडेक्स एंड दिस पर्टिकुलर इस चीज को कई बार मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं ब्रिटिश फार्माकोपियल कोडेक्स बट दैट इज नॉट द करेक्ट टर्म इट इज ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स शॉर्ट फॉर्म इज बीपीसी नेक्स्ट वी हैव इंडियन फार्माकोपिया और वेरी ओन फार्माकोपिया हमारे देश की फार्माकोपिया वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड अबाउट इट आईपी जिसका शॉर्ट फॉर्म है इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी रेलिवेंट वेरी अप टू डेट वेरी इंफॉर्मेटिव टाइप ऑफ फार्माकोपिया व्हिच इज व्हिच इज वेरी वेरी रिलेटेड टू द countries uh, the united states of america that is called united states pharmacopoeia or in other words usp in short and short form next national formulary again an additional to usp to so usp or nf that is united states pharmacopoeia and national formulary actually ye dono saath mein hi matlab aata hai uska jo volume hai it is comes as usp nf तो नेशनल फॉर्मूलरी एंड यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया ये दोनों ही इट इज द ऑफिशियल कॉम्पेंडिया जो कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश किया गया है इसके अलावा द स्टेट फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड जो रशिया है यूएसएसआर जब वो एक साथ था कॉन्टिनेंट अभी अलग अलग कंट्रीज में बढ़ गए रशिया बट उनके फार्माकोपिया स्टिल इज देयर दैट इज द यूनाइटेड स्टेट द स्टेट फार्माकोपिया ऑफ यूएसएसआर इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग रिस्पेक्टिव कंट्रीज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फार्माकोपिया है अदर कंट्रीज के तो दीज आर सम ऑफ द ऑफिशियल एंड लीडिंग फार्माकोपिया एंड रिमेम्बर दे आर रिकोगनाइज एज लीगल स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन प्योरिटी देन द क्वालिटी स्ट्रेंथ ये सारी जो चीजें जो हमने इससे पहले डिस्कस किया उसके लिए इट इज वन ऑफ द लीगल स्टैंडर्ड उनको माना ही जाता है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स इंडियन फार्माकोपिया यूएसपी uh the national formulary these are some european pharmacopoeia this is also another important pharmacopoeia jo ki official book mein hai official compendia hai to ye hamara official compendia hai next aapka aata hai the non official compendias so what are these non official compendias now these are other than official reference sources so these are not exactly the official sources but yet वेरी वेरी वाइटल वन तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट दे आर नॉट पब्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज हेंस वी कैनॉट कॉल देम एज लीगल स्टैंडर्ड फॉर गवर्नमेंट एजेंसी प्रोवाइडेड बन इन गवर्नमेंट एजेंसीज बट दे आर आधार देन ऑफिशियल रेफरेंस सोर्सेस वाइडली यूज ये जो नॉन ऑफिशियल बुक्स से उनको कहीं ऐसा नहीं है कि दे आर लेस इंपॉर्टेंट बट ऑफिशियल स्टैंडर्ड नहीं है वो तो ऐसे कई सारे बुक्स हैं जो कि बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव है लाइक फॉर एग्जांपल मार्क इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट द मार्टिन डेल और द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में आएंगे या फिर आपका यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट्स डिस्पेंसरी ये जो किताबें हैं ये जो कंपेंडियाज हैं ये आता है आपका नॉन ऑफिशियल सोर्सेज है लेकिन इनमें से कुछ कुछ बुक्स इन से कुछ कुछ कंपेंडिया इवन प्रोवाइड आस विद गुड इंफॉर्मेशन इवन समाइम्स बेटर दैन द ऑफिशियल फार्माकोपिया लाइक इफ यू टेक द कॉन्सिडर टेक द केस ऑफ मार्टिडेल और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इवन अ वेरी स्मॉल डिटेल्स रिगार्डिंग आर केमिकल सब्सटेंस हैज नॉट बीन मिक्स बाई मिस्ड बाई मार्टिडेल सो जो आपको फार्माकोपिया में कई बार इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में देखा गया है वी हैव गॉट इट इन मार्टिडेल so this is basically the study or the class basic classification about the official books which are the rich sources of information for us jinko ki hum pharmacopoeia ya formulary dono ke hisab se calculate kar sakte hain dono ke hisab se designate kar sakte hain aur kul mila ke jinko hum bolte hain compendia be it official be it non official